ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல் இந்த சேனலோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியை ஈஸியாக எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த சாப்டர் பர்டிகுலராக கேட்டிருந்தீங்க யூனிட் டூ சாப்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ உண்மையில் நிறைய பேர் ஆன்லைன் கிளாஸில் படிக்கிறனால சில பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஆட்டம்னா என்ன மாலிகூல்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ்லேயே நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸோடு இருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த லெசன் நடத்தலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் இன்னொன்று நம்ம சேனல் ரொம்பவே புது சேனல் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கும் என்னோடய சேனலாக குரோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா யூனிட் டூ ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த லெசனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ங்கிற லெசனில் வந்து நான் பேசிக்காக சொல்லிடலாம் என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்க அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் வந்து ஓல்டன் சென்ச்சுரி அதாவது ஓல்டன் ஏஜில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டம் வந்து இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் வந்து இல்லை இது டிவிசிபிள் பார்ட்டிகல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் ஆட்டம்குள்ளே ப்ரோட்டான் இருக்குது நியூட்ரான் இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது இந்த இது அதாவது ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது ப்ரோட்டான் எங்கே இருக்குது நியூட்ரான் எதுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் ஓவராலாக படிப்பீங்க இது தான் இந்த லெசனோட பேசிக்ஸ் அதாவது ஃபுல் ஸ்டோரியை சின்னதாக சொல்லணும்னா இது தான் இது ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் அவங்க ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் ஒரு கோட்ஸ் மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் அதோட அர்த்தத்தை நான் சொல்கிறேன் த ரிச் டைவர்சிட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் கேன் பி ட்ரேஸ் டு த டிஃப்ரென்சஸ் இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் ஆஃப் தீஸ் எலமெண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் இப்படி போனால் ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு காரணம் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ லித்தி ஹைட்ரஜனில் இருந்து ஹீலியங்கு போனீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறனால தான் இந்த கெமிக்கல் பிஹேவியர் மாறுதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது அதுக்கு உள்ள எப்படி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு எப்படி அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இப்படிங்கிறத எல்லாம் பொறுத்து தான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா அதை தான் உங்களுக்கு இங்கே சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஆட்டமோட இன்னர் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத சிம்பாலிக்காக அந்த மூணு லைனில் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து அந்த ஸ்டோரிஸ் பார்ப்போம் எப்போவுமே ஸ்டோரி பார்த்துட்டு லெசன்குள்ளே போனால் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஹேஸ் பின் ப்ரப்போஸ்டு சின்ஸ் த டைம் ஆஃப் இயர்லி இண்டியன் அண்ட் கிரீக் ஃபிலாசபர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிசி ஹூ வேர் ஆஃப் அ வியூ தட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் த மேட்டர் ஸோ ரொம்பவே அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிசினா பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அப்பவே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டம்னு ஒரு இருக்கு ஆட்டம்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது ஆட்டம்னு நேம் பண்ணாங்களான்னு தெரில அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த பொருள் எடுத்தாலும் கடைசி அதாவது அது சுருக்கிக்கிட்டே போனால் கடைசி ஒரு சின்ன பார்ட்டிகளில் தான் போய் முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அப்போவே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா அக்கார்டிங் டு தெம் த கண்டினியூடு சப் டிவிஷன் ஆஃப் அ மேட்டர் உட் அல்டிமேட்லி ஈல்ட் ஆட்டம்ஸ் விச் வுட் நாட் பி ஃபர்தர் டிவிசிபிள் நான் அதை தான் சொன்னேன் இப்போ நான் ஒரு புக் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா புக் வந்து மொத்தமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் அட்டை கிளிக்கணும் அட்டைக்கு அப்புறம் அந்த புக் அது எந்த நாள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அப்படியே ரிவர்ஸில் போய்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது அட்டை அட்டை எதனால் ஆயிருக்கு அந்த பார்ட்டிக்கல் எதனால் ஆயிருக்கு இப்படின்னு நான் ரிவர்ஸில் போய்கிட்டே இருந்தால் கடைசியில் நான் எங்கே போய் முடிப்பேன் அப்படின்னா ஆட்டம் அதாவது ஆட்டம்ங்கிற ஒரு ஏரியாவில் போய் முடிப்பேன் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஆட்டம் வந்து இன்டிவிசிபிள் அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இன்டிவிசிபிள் இந்த வேர்ட் ஆட்டம் ஹேஸ் பீன் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்ட் அட்டாமினோ விச் மீன்ஸ் அன்கட்டபிள் ஆர் நான் டிவிசிபிள் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய பொருள் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ புக்குன்னு எடுத்தோன்னா புக்குங்கிறது பெரிய பொருள் அந்த பெரிய பொருளாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதாவது சுருக்கி சுருக்கி தான் இங்கே கொண்டு வந்தது ஆட்டம்னு ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்த பறவை இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து சுருக்க முடியாது அதாவது ஆட்டம் இதனால
first proposed on the firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808. Parangla, our school teacher Evolopula Panirka of Dina, and the atom of the other in the theory Rumbaway famous Dalton atomic theory of Dina in a chapter three la Padiping, okay. Well. Chapter 3 la nam already or video make pannitom full up. so neenga and the lesson poi pathinga appadina and the theory okay ipo vandha nam adutha line read panuvom his theory called the dalton atomic theory regarded the atom as the ultimate particle of matter adavadha ultimate particle of matter in the sense enna appadina idunala da ellame made up a irukku atom da irukkaradhe chinna particle illana atom da basic adavadhu ipo la solran la god particle appadina newspaper la paathirupinga idhu da irukkaradhe chinna particle appadina padipinga adhe mari அந்த நேரத்தில் ஆட்டம் தான் இருக்கிறதுல சின்ன பார்ட்டிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி டால்டன் சொல்லிட்டாரு டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் கம்போஷன் அண்ட் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொப்போஷன் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ இதை நாங்கள் நம்ம தேர்ட் சாப்டர் நீங்கள் ஒரு வேளை படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு லாவியுமே நீங்கள் டேரெக்டாகவே படிப்பீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி பற்றியும் அவங்க பேசியிருப்பாங்க ஹவர் அதாவது இதில் ஒரு டிராபேக்கும் இருக்குன்னு அங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கேயும் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur gets electrically charged. That is why we can say that we can say that the electron is not going to be able to do it. So, if you can say that the electron is not going to be able to do it, it will be charged by the electron. So, that is why we can say that. So, if you can say that the basic experiments are going to be able to prove it, இது மூலமாக அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த இதை ரீட் பண்ணுவோம் ஹிஸ் தியரி கால்டு அட் டால்டன் அட்டாமிக் தியரி ரிகார்டர் த ஆட்டம் ஆஸ் த அல்டிமேட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ இவர் தியரி படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டம் தான் இருக்கிறதுலே சின்ன பார்ட்டிகிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரோட தியரி வருது டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் கம்போஷன் அண்ட் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோஷன் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ நீங்கள் இதை சாப்டர் த்ரீயில் போகும்போது இதெல்லாம் பற்றி படிப்பீங்க இந்த தியரிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு உடனே டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரியை பற்றியும் ஒரு பேசேஜ் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஹவ் அவர் இட் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் த ரிசல்ட் ஆஃப் மெனி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் வாஸ் நோன் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் கிளாஸஸ் ஆர் எபோனேட் மென் ரப்டு வித் சில்க் ஆர் ஃபர் கெட்ஸ் எலக்ட்ரிகலி சார்ஜ்டு ஸோ நீங்கள் இதை வீட்டில் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் என்னென்னா கிளாஸ் எல்லாம் நல்லா வேகமாக ரப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் கிடைக்கும் இது வந்து இது நீங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க முடியை கோம்பு வச்சு வேகமாக சீவிட்டு பேப்பர் மேலே வச்சு அது ஒட்டும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் தான் ஓகேவா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த ஐ மீன் டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி அந்த டைமில் ஆட்டம் தான் இருக்கிறதுலே சின்னது எலக்ட்ரான் கிடையாது ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரானோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியல அதனால் இதை வந்து அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூபிளான ஒரு ரீசன் கொடுக்க முடியல எதனால் இது நடக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த டைம் கொடுத்துக்க முடிஞ்சிருக்காது ஓகேவா இதெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் இன் திஸ் யூனிட் வி ஸ்டார்ட் வித் த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன் மேட் பை சயின்டிஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த நைன்டீன்த் அண்ட் த பிகினிங் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் உங்கள் புக்கில் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு லெசன் வைக்க காரணமாக இருந்த சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் தீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் த ஆட்டம் ஆஃப் மேட் ஆஃப் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அதாவது இதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அட்டாமிக் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதே சின்னது இப்போ ஆட்டமே சில பார்ட்டிகளால் தான் மேடப் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஸோ இது அதாவது ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்டிகல் அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேட் இஸ் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் என் கான்செப்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தேட் ஆஃப் அ டால்டன் டால்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டம் தான் இருக்கிறதுலே சொன்னது ஆனால் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுலே சின்னது ஆட்டம் கிடையாது இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஐ மீன் இந்த சாப்டரில் அடுத்து என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் இப்போ இந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லைனா எது மூலமாக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இதை ரீட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கே புரியும் பாருங்கள் அண்ட் இன்சைட் இன் டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் வாஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ கேஸஸ் அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கேஸில் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் அனுப்புவாங்க அதாவது ஒரு சார்ஜ் அனுப்புவாங்க அப்போ அந்த கேஸில் உள்ளதெல்லாம் அயனைஸ் ஆகும் ஸோ அந்த அயான்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு இதை நோக்கி மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்
Before we discuss this result, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle. Now, so now, rumba be senta kinda na solranga abdi na. The lesson kula pora the gunadi the terrain jigito ponga abdi ngranga. Adi enna abdi na like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges abdi na ore mari rend charge. For example, positive positive rend me like charges. Niye positive me positive me bakarla kundu pani na repel akom. Inno enna abdi na unlike charge onnu positive onnu negative. இப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்வும் பக்கத்தில் வச்சிங்க என்னென்னா ஓட்டிக்கிடும் ஓகேவா இதை சிம்பிளாக உங்களால் இப்போ கையில் ஒரு ப்ரோட்டானியும் ஒரு எலக்ட்ரானியும் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மேக்னெட் எடுத்து பார்க்கலாம் சவுத்தையும் சவுத்தையும் பக்கத்தில் வச்சிங்க அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகும் அதே மாதிரி நார்த்தையும் சவுத்தையும் வச்சிங்கன்னா அட்ராக்ட் ஆகும் இதே கான்செப்ட் தான் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பேராவை நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எலக்ட்ரானை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம்னு சொன்னோம் இது வந்து நிறையா ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் தான் வரும் கெமிஸ்ட்ரியோட ஃபிசிக்ஸ் தான் நிறையா வரும் ஸோ சில இடத்துல நான் தப்புடவும் சான்ஸ் இருக்குது ஒருவேளை நான் தப்பு விடுற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணியிருங்க ஏன்னா இது வந்து எனக்கு நானும் படிச்சுக்கிடுவேன் அதே நேரத்தில் இந்த வீடியோ பார்க்குற மித்தவங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்து இந்த இடத்துல தப்பு இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்சஸாக இருக்கும் So, நம்ம வந்து இப்போ ரீட் பண்ணலாம் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி மைக்கேல் ஃபேரடே ஷோட் தட் இஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் பாஸ் த்ரூ அ சொல்யூஷன் ஆஃப் அன் எலக்ட்ர லைட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அக்வர்ட் அட் த எலக்ட்ரோட்ஸ் விச் ரிசல்டட் இன் த லிபரேஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் ஆஃப் மேட்டர் அட் த எலக்ட்ரோட்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எலக்ட்ரானைட்ஸ்னால் நான் என்னென்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சொல்யூஷனில் வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை கலக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அந்த சொல்யூஷனில் போனோன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆகும் பெரியும் ஓகேவா இதை தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்று வந்து கேட்டையானா இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஆனையானா இருக்கும் இது வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை கேரி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரோட் அப்படின்னா கேத்தோடுன்னு ஒன்று உண்டு ஆனோடுன்னு ஒன்று உண்டு ஜஸ்ட் நான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸை மட்டும் தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கீழே ரீட் பண்ணாலே தெரியும் இதில் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் டுவெலில் தான் இதெல்லாம் பற்றி படிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டியது இது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோடுனா என்ன எலக்ட்ரோலைட்னா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் தண்ணியில் வந்து என்ஐசியலை கலக்குறீங்க அப்படின்னாலும் அதுலேயும் என்ஐ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸாக ரெண்டு பிரியும் அப்போ உங்கள் தண்ணியில் கலந்துருக்கு கலந்துருக்கிற அந்த என்ஐசிஎல் தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ லைட் ஓகேவா இப்போது எலக்ட்ரோடுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது நீங்கள் எலக்ட்ரோடு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் இன்வெர்டர் பேட்டரியிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இது இருக்கும் அதாவது ரெண்டு இது இருக்கும் இந்த ஹாலிவுட் மூவிலலாம் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பின்னு மாதிரி வச்சு ரெண்டு இடத்துல கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அது ரெண்டுமே எலக்ட்ரோட்ஸ் தான் ஓகேவா ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் ஸோ எது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஏன் வந்து இதை பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இது இந்த நேம் கொடுத்துருக்கோம் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு இன்னொரு நேம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வீடியோவோட கடைசியோட பார்த்தா தான் அதுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ வந்து அடுத்ததுக்கு போகலாம் இன் மிட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி மெனி சயின்டிஸ்ட் மெயின்லி ஃபேரடே பிகின் டு ஸ்டடி எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் இன் பர்டிகுலர்லி சாரி இன் பாசிலி எவாக்குவேட்டட் டியூப்ஸ் நோன் ஆஸ் கேத்தோட் ரே டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ஸ் ஸோ நீங்கள் கேத்தோட் ரே டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பை பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்குது தெரியுதா இதுதான் கேத்தோட் ரே டியூப் அதாவது இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரெஷரெல்லாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு வால்வ் மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு வால்வ் மாதிரி இருக்கா ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் கேஸ் அனுப்பியோ இல்லை கேஸை ரிலீஸ் பண்ணியோ ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா இட் இஸ் டெபிக்டட் ஓகே அந்த ஃபிகர் தான் சொல்கிறாங்க ஏ கேத்தோட் ரே டியூப் இஸ் மேட் ஆஃப் கிளாஸ் கண்டெய்னிங் டூ தின் பீஸ் ஆஃப் மெட்டல் கால்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் ஸோ இதை தான் நான் சொன்னேன் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள் இந்த கேத்தோட் ரே டியூப் வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸால் மேடப் ஆகிருக்கு எதுக்கு கிளாஸ் ம மேடப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் நடக்கிற சில விஷயத்த வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் தான் பெஸ்ட் ஓகேவா நீங்கள் இங்கே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்ப்பீங்க ரெண்டாவது ஒன்
ப்ரெஷர் கம்மி அப்படின்னாலே உள்ளே வந்து கேஸோட பார்ட்டிகளும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் When sufficiently high voltage is supplied across the electrode, the current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode cathode to the positive electrode anode. They were called cathode rays or cathode ray particles. So, this is what I am going to explain to you. What is it? Now, one more time. Okay. Pin it. What is it? What is it? What is it? ஓகே ஸோ நம்ம அதை பிக்சரில் பிக்சர் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து எலக்ட்ரோட்ஸை ஃபஸ்ட்டு வரைகிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் நான் வரைகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்திருக்கேன் இன்னும் பிளாக் கலர் இன்னொரு ஒரு எலக்ட்ரோடு வரைகிறேன் இந்த சைடு அதே மாதிரி ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னோடய ரெண்டு எலக்ட்ரோடு ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து என்ன என்னென்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ நான் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுன்னு போடுறேன் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜுன்னு போடுறேன் பாசிட்டிவ் சார்ஜே கேத்தோடுன்னு சொல்லுவோமா ஆனி ஆன் ஆனோடுன்னு சொல்லுவோமா இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆனோடுன்னு சொல்லுவோமா கேத்தோடுன்னு சொல்லுவோமா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவோட கடைசியில் தான் சொல்ல போகிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா புக்கில் எடுத்து பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதா ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே மூவ் ஆகும் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் நீங்கள் ஹை வால்டேஜ் கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வந்து மூவ் ஆகும் அதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது இங்கேருந்து இங்கே உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது இதை தான் நம்ம என்ன ரேன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேத்தோட் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கேத்தோட் ரே நல்லா மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் அதாவது நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஓவராலாக தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி போகும் அந்த ரேயை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேத்தோட் ரேன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கேத்தோட் ரேயை பற்றி என்ன அப்படின்னு ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் அ டியூப் ஃப்ரம் அ நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் கேத்தோடு ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துட்டாங்க நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட்னா கேத்தோடு டூ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஆனோடு இதை தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு நேச்சர் இருக்குது ஒன்று பார்ட்டிகல் நேச்சர் இன்னொன்று வேவ் நேச்சர் அப்படின்னு படிப்பீங்க இப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அதுக்கு என்ன நேச்சர்னு ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பார்ட்டிகல் நேச்சர்னு ப்ரூவ் ஆகிருக்கு தீஸ் வேர் கால்டு கேத்தோட் ரே ஆர் கேத்தோட் ரே பார்ட்டிகல்ஸ் ஏன்னா கேத்தோட் ரேயில் ஒரு பார்ட்டிகல் தான் இருக்குது எலக்ட்ரானுங்கிற ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ரம் கேத்தோட் டு ஆனோட் வாஸ் ஃபர்தர் செக்டு பை மேக்கிங் எ ஹோல் இன் த ஆனோட் அண்ட் கோட்டிங் த டியூப் பிஹைண்ட் ஆனோட் வித் ஃப்ளோரசன்ட் மெட்டீரியல் ஜிங்க் சல்ஃபைடு வென் தீஸ் ரே ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ ஆனோட் ஸ்ட்ரைக் த ஜிங்க் சல்ஃபைடு கோட்டிங் அ பிரைட் ஸ்பாட் இஸ் டெவலப் அந்த கோட்டிங் ஸோ இதையும் நம்ம வரைஞ்சே பார்த்துடலாம் என்னோடய ட்ராயிங் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து மறுபடியும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரோட் உங்கள் புக்கில் உள்ள மாதிரியே போடுவோம் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜிலேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு எல கேத்தோட் ரேஸ் போவோம் ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்கிற அதே டைரக்ஷன்லேயே போடுவோம் ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிளாக்குங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த சைடு ரெட்டுங்கிறது பா ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆனோடில் ஆனோடு அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓட்டையை போட்டு போட்டாங்க பாவி பயிலுக்கு ஓட்டையை போட்டாங்க ஓகேவா இப்போ எதுக்கு இந்த ஓட்டையை போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆனோடுக்கு பின்னாடி நல்லா கவனிங்க இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரோடுக்கு பின்னாடி ஒரு கோட்டிங் வைக்கிறாங்க ஒன் மினிட் ஓகே ஒரு கோட்டிங் வைக்காங்க அதாவது ஒரு ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் ஸோ இதை வந்து ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் ஓகேவா ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது லைட்டாக அப்சார்வ் பண்ணி அது வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு எமிட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த திருவிழாலாம் போனீங்களா அப்படின்னா ரேடியம் ரிங்குன்னு ஒன்று வாங்குவீங்க இந்த ரேடியம்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காலையில் சூரிய வெளிச்சத்தை ஃபுல்லாக அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நைட் வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும் ஓகேவா இதுதான் இந்த ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியலோட வேலை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரகாசமாக இருக்கும் ஓகேவா
ஆனோட தாண்டி அந்த ஆனோடுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் அதாவது ஜிங்க் சல்ஃபைடு மேலே போய் மோதிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த இது மோதிரம் உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அது கலரில் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கலரில் அது வந்து பிரகாசமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லோ கலரை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ அது வந்து இந்த எல்லோ கலரில் இங்கே பிரகாசமாக லைட்டை காட்ட ஆரம்பிச்சிருது இது மூலமாக நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அங்கே ஏதோ ஒரு ரே வருது அந்த ரேல ஏதோ பார்ட்டிகல் இருக்குது அந்த பார்ட்டிகல் என்னோட மெட்டீரியலில் அதாவது ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் ஜின் சல்ஃபைட்டில் மோதுது அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இது மூலமாக நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே கேத்தோட்ரேன்னு ஒன்று ஒரு ரே வருது அந்த ரேல ஏதோ பார்ட்டிகல் இருக்குது அந்த பார்ட்டிகல் என்னோட மெட்டீரியல் அதாவது ஜிங்க் சல்ஃபைட் கோட்டிங் மேலே மோதி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ புத்திசாலித்தனமாக யோசிச்சிருக்காங்கன்னு ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஒரு கேத்தோட் ரே டியூப் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு கேத்தோட் ரே டியூப் இருக்குது ஸோ இது மூலமாக இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இதில் போய் மோதும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரே இதில் வந்து ஓட்ட போட்டாங்க ஸோ இது வந்து பின்னாடி இருக்கிற ஜிங்க் சல்ஃபைட் அதாவது ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியலில் போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் நல்லா பிரகாசமாக இருக்கும் அது மூலமாக இவங்க இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேத்தட் ரைஸோட பா ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா லிங்க் வந்து நம்ம வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் இருக்குது ரெண்டாவது உள்ளது என்ன அப்படின்னா த ரேஸ் தெம் செல்ஃப் ஆர் நாட் விசிபிள் பட் தே பிஹேவியர் கேன் பி அப்சர்வ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதாவது இதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுது இப்போ மொதல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேயும் கேத்தோட ரே வந்திருக்கும் ரெண்டாவது எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேயும் கேத்தோட ரே வருது ஆனால் கேத்தோட ரே நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் கேத்தோட ரே போனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு தான் மெஷர் பண்ண முடியுமே தவிர டைரெக்டாக நம்ம கண்ணால் பார்த்து இங்கே கேத்தோட ரே வந்திருக்கா வரலையான்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த ஃப்ளோரசன் மெட்டீரியல் கலர் கொடுத்துரும் அந்த கலரை நம்ம டைரெக்டாக கண்ணால் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ளோரசன்ட் ஆர் ஃபாஸ்ஃபுளரசன் விச் க்ளோ வித் வென் ஹிட் பை தம் டெலிவிஷன் பிக்சர் டியூப் ஆர் கேத்தோட் ரே டியூப்ஸ் அண்ட் டெலிவிஷன் பிக்சர் ரிசல்ட் டியூ டு த ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆன் த டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீன் கோட்டட் வித் சர்டன் ஃப்ளோரசன் ஆர் அ ஃபாஸ்ஃபுளரசன் மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் பெரிய கான்செப்ட் நினச்சோம் ஆனால் தினம் தினம் நம்ம பார்க்குற டிவியே இந்த கான்செப்டில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது அடுத்தது பாருங்கள் இந் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் தீஸ் ரே ட்ராவல் என்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கேத்தோட்ரையில் என்ன பார்ட்டிகல் இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் இருக்குது ஓகேவா எலக்ட்ரான்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ கொண்டு வராத வரைக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் மூவ் ஆகும் இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ கொண்டு வரேன் அப்படின்னா இப்போ நான் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ கொண்டு வரேன்னா இது வந்து அந்த பாசிட்டிவை நோக்கி திரும்பி போக ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நெகட்டிவ் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகி இன்னொரு டேரக்ஷனில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரேவோட பாத் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அவர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு த பிஹேவியர் ஆஃப் கேத்தோட் ரே டியூபர் சிம்லர் டு தட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகள் சஜஸ்டிங் தட் த கேத்தோட் ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகள் கால்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இதை தான் நான் உங்களுக்கு தேர்ட் பாயிண்ட்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்லேயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லேயும் நீங்கள் கேத்தோட் ரைஸ் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுமோ அப்படிலாம் இது வந்து பிஹேவ் பண்ணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கேத்தோட் ரே டியூப் அதாவது அந்த கேத்தோட் ரேயில் வர எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஓகேவா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ அது நெகட்டிவ் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும் என்னடா இது த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டு நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த மெட்டீரியல் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த கேத்தோட் ரேட்
இது மூலமாக நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா எல்லா எலமெண்ட்லேயும் எல்லா ஆட்டம்லேயும் எலக்ட்ரான்ஸுங்கிறது ஒரு பேசிக் கான்ஸ்டியூவெண்ட் ஆர் ஒரு பேசிக் பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறத இது மூலமாக நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் அதையும் கமெண்ட் பண்ணலாம் புரியலனாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எதுவுமே ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க நான் எப்போவுமே கமெண்ட் செக்ஷனை ரீட் பண்ணுவேன் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் பார்த்தாலே மேக்ஸ் மாதிரி இருக்கு வந்து நம்ம சார்ஜ் ஆஃப் தி சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த பேரை தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த பேரால் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இந்த பேரை உண்மையில் நான் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு நிமிஷம் மிரண்டு போயிட்டேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜை எவ்வளோக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதாவது ஜே ஜே தாம்சன் இவரை வந்து பாராட்டி ஆகணும் எப்படி இவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சு வாசித்தாலே புல்லு அரிக்குது ஸோ நானும் ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கும் அந்த ஃபீலிங் வருதான்னு பாருங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தோணுச்சு எவ்வளோக்குள்ளே இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் நமக்காக ஐ மீன் நமக்காகங்கிறதோட சயின்ஸுக்காக தன்னோட லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒருவேளை உங்களுக்கும் அப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இன் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் பிரிட்டிஷ் ஃபிசிக்ஸ்ட் ஜே ஜே தாம்சன் மெஷர்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜி டு த மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானியம் பை யூசிங் கேத்தோடே டியூப் அண்ட் அப்ளைங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஆஸ் வெல் அஸ் டு த பாத் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது எதுவுமே புரியாத மாதிரி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அதாவது சார்ஜ் பை மாஸ் ரேஷியோ அதாவது சார்ஜ் டிவைடட் பை மாஸ் இதுதான் கான்செப்டே சார்ஜ் டிவைடட் பை மாஸ் இந்த ரேஷியோவை இவர் யார் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் தான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொண்டு வந்தது இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம கேத்தோட் ரேஸ் இந்த இங்கே பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு கேத்தோட் ரேஸ் பார்த்தோம் இந்த கேத்தோட் ரேயை கொஞ்சம் இவராக ஆல்ட்ரு பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா இந்த கேத்தோட் ரேலாம் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ அப்ளை பண்ணலை ஜஸ்ட் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான் அதாவது கேத்தோட் ரே இங்கேருந்து இங்கே போச்சு அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போச்சு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை ஆனால் ஜே ஜே தாம்சன் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்னா இதுவும் கேத்தோட் ரே தான் இது கேத்தோட் ரே தான் ஓகேவா இதை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுருக்காங்க அதாவது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்பாரட்டஸை மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெட் கலரில் போகிறது தான் கேத்தோட் ரே ஓகேவா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொண்டு வராரு ஸோ நான் உங்களுக்கு அதை மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு இது இருக்குது தெரியுதா ஒரு ப்ளூ கலர் அண்ட் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஒரு ரெட் கலர் இருக்குது இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜுக்கு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஒரு பிளாக் கலர் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா அதாவது இந்த நார்த்து சவுத்து இது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை நம்ம ரேஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த அப்பாரட்டஸை எப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து ரே ஓகேவா இப்போது அதையும் நம்ம வரைஞ்சி காட்டிடலாம் ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எதுக்காக இதை நான் வரைகிறேன் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா ரேவும் இப்படி தான் போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரே இந்த பிளாக் கலர் ரே அப்படின்னா இந்த பிளேட் மாதிரி இருக்கிறதும் இப்படி தானே இருக்குது ஸோ ரெண்டும் இப்படி பேரலாக தானே இருக்குது இதை எப்படி நீங்கள் பெர்பண்டிகுலராக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் ஸ்கூலில் பல தடவை இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இப்போது ரே இப்படி தான் பாஸ் ஆகுது ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் இல்லைனா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த் டு சவுத் அதாவது இந்த லைனை இது வந்து பெர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியில் தான் கட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் புரியாமல் இருந்தேன் புக்கு தப்புன்னுலாம் நான் நினச்சிருக்கேங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராவோட மீனிங் அடுத்ததுக்கு நம்ம ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஒன் மினிட் ஓகே When only electric field is supplied, the electron deviates from their path and hit the cathode ray tube at point A. So, இந்த இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் கேத்தோட் ரே எந்த பார்ட்டிகுலாக மேடப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரானால் மேடப் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எலக்ட்ரிக்
இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மட்டும் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கேத்தோட என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே சீல போய் விழும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற ஃபீல்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறனால என்னால் கேத்தோடரையோட டேரக்ஷனை மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த கேத்தோடரை டேரக்ஷனை மாதிரி என்னடா பண்ண போகிற அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்காதீங்க இது வந்து ஜே ஜே தாம்சன்ட்டு தான் நீங்கள் கேட்கணும் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனே அவர் கொடுத்துட்டார் ஆக்சுவலாக பை கேர்ஃபுல்லி பேலன்சிங் த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் இட் இஸ் பாசிபிள் டு பிரிங் பேக் த எலக்ட்ரான் டு த பாத் விச் இஸ் ஃபாலோட் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் த ஹிட் த ஸ்க்ரீன் அட் த பாயிண்ட் பி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணிச்சிங்கன்னா பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கேத்தோடரை வந்து ஏக்கு போகுது இது இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சீக்கு போகுது இப்போ நான் ரெண்டையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஆனால் இதை ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தேன் அப்படின்னா இது கடைசியில் எங்கே வந்து உடையும் அப்படின்னா பீக்கு வந்து வரும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இங்கேயும் ஒருத்தர் இருக்காரு இங்கேயும் ஒருத்தர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இழுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கரெக்டாக எங்கேயுமே மூவ் ஆகாமல் சென்டர்லேயே இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதே டெக்னிக்கை தான் நம்ம இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்னென்னா எதுக்காக இது இந்த இடத்த கொண்டு வந்தாங்க எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு டிவியேட் பண்ணணும் எதுக்காக மறுபடி இந்த பீங்கிற போர்ஷனுக்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது பைக் ஓகே இது நம்ம ரீ ஆல்ரெடி ரீ ரீட் பண்ணிட்டோம் தாம்சன் ஆர்கியூ தட் அமௌண்ட் ஆஃப் டீவியேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் ஃப்ரம் த பாத் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டீவியேஷன் நடக்குது தெரியுமா எவ்வளோக்குள்ளே இது அதாவது பீங்கிற பொசிஷன் இதுதான் ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஏவும் சியும் டீவியேட்டட் பொசிஷன் இந்த பீலேருந்து எவ்வளோக்குள்ளே இது டீவியேட் ஆகுது அல்லது பீலேருந்து எவ்வளோக்குள்ளே டீவியேட் ஆகி இந்த சீக்கு போகுது இந்த டீவியேஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணம் இந்த டீவியேஷன் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத சில பாயிண்ட்ஸாக அவருக்கு சொல்லிட்டாரு த மேக்னிடியூடு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் த பார்ட்டிக்கல் கிரேட்டர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் ஆன் அதாவது எவ்வளோக்குள்ளே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த பார்ட்டிக்குள்ளே எவ்வளோக்குள்ளே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ளே ரிப்பல்ஷன் நிறையா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேக்னெட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மேக்னெட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சின்ன மேக்னெட்டோட நார்த் போலுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரிப்பல்ஷனையும் ரெண்டு பெரிய மேக்னெட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற நார்த் போல் ரிப்பல்ஷனையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசுக்கு தான் அதிகமாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் வரும் ஏன்னா அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நிறையா இருக்கிறது எந்த சைடோ அதுக்கு தான் ரிப்பல்ஷன் அதிகம் அதே மாதிரி தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நிறையா இருந்துச்சு அதாவது அந்த கேத்தோட்ரியில் இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளோக்குள்ளே இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ளே ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்கிறாங்க கிரேட்டர் இஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் வித் த எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் தஸ் கிரேட்டர் இஸ் த டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ எவ்வளோக்குள்ளே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அவ்வளோக்குள்ளே டிஃப்ளக்ஷன் நிறையா இருக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா டீவியேஷன் தான் ஓகேவா த மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் லைட்டர் த பார்ட்டிகல் கிரேட்டர் த டிஃப்ளக்ஷன் இப்போ வந்து கேத்தோடரையோட பார்ட்டிகல் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட சார்ஜை மெஷர் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் அதோட சார்ஜை பற்றி பேசுனாங்க செகண்ட் பாயிண்டில் அதோட மாசை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறதுக்கும் சின்ன சின்ன தூசியுங்கும் தெரியும் இப்போ நீங்கள் கல்லை தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா அது காற்றுலலாம் டீவியேட் ஆகாது அதாவது காற்று அடிக்கும் போது அந்த கல் வந்து காற்றோடலாம் போகாது கல்லோட சைஸை பொறுத்து இப்போ இதே வந்து நான் ஒரு சின்ன கல்லை தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னா ஓரளவு நல்லா காற்று அடிச்சது அப்படின்னா நான் கல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் விழாமல் சைடில் போய் விழும் அதாவது சின்ன பார்ட்டிகள் ஈஸியாக டீவியேட் ஆகிரும் பெரிய பார்ட்டிகள் டீவியேட் ஆகாது லைட்டர் த பார்ட்டிகல் கிரேட்டர் த டீவியேஷன் எப்படி சிம்பிளாக கல்லை வச்சு முடிச்சுட்டோம் பார்த்தீங்களா அடுத்து த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு த டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பார்த் இன்க்ரீசஸ் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் த வால்டேஜ் அக்ராஸ் த எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பார்ட்டிகளை பற்றி பேசணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ட்டிகளோட சார்ஜை பற்றி பேசணும் ரெண்டாவது பார்ட்டிகளோட மாசை பற்றி பேசணும் இப்போ மூணாவது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு எவ்வளோக்குள்ளே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ளே டீவியேட்டாக இருக்கும் டீவியேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு சின்ன கல்லை எடுக்கிறேன் போடுறேன் கா
அந்த எம்மு கீழே ஏன் ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது வந்து எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஆஸ் இ பை எம்இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன அப்படின்னா சி கேஜி பெர் கேஜி ஏன் வருது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு வேர் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் கிலோகிராம் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் ஆன் த எலக்ட்ரான் இன் கோலும்பு ஸோ வந்து சார்ஜ் வந்து கோலும்பில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ் வந்து கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க சின்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் த சார்ஜ் ஆன் எலக்ட்ரான் இஸ் அந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த பேர் ஆஃப்லாம் நான் சின்னதாக சொல்கிறேன் ஜே ஜே தாம்சனுங்கிறவர் இ பை எம் ரேஷியோ அதாவது சார்ஜ் பை மாஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிற ஒன்றை கண்டுபிடிச்சார் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா கேத்தோட ரேல ரே யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரைட்டாக பாஸ் ஆகும் ஆனால் இவர் அந்த ரேவை கொஞ்சம் அதாவது அந்த கேத்தோட் ரேல சின்ன மாடுலேஷன் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் வைக்கிறாரு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் கேத்தோட் ரேயை வேறு வேறு டேரக்ஷன் டேரக்ஷனில் டீவியேட் பண்ணும் இது ரெண்டையும் நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக டீவியேஷனே நடக்காத மாதிரி இனிஷியல் பொசிஷனுக்கே கொண்டு வர முடியும் நான் எவ்வளோ குள்ளே கொடுக்குறேன் எவ்வளோ குள்ளே நான் அந்த மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறேங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இதோட அக்யூரேட்டான மாஸ் அண்ட் சார்ஜை வந்து ஜே ஜே தாம்சன் கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட்டாக கொடுத்துட்டாரு அதோட வேல்யூவை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதோட யூனிட் அதில்னா அது எந்தில் மெஷர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா கூலும் பெர் கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து எலக்ட்ரானை அதாவது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து கூலும்புலையும் மாஸ் வந்து கிலோகிராம்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ உங்களுக்கு இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ஆன் தி எலக்ட்ரான் இந்த டாப்பிக்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் சார்ஜ் ஆன் தி எலக்ட்ரானில் ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் வந்து நிறையாலாம் கொடுக்கல ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இதோட வேல்யூ வந்து இது இந்த வேல்யூ மூலமாக நீங்கள் வந்து மாசையும் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒரு எலக்ட்ரானோட மாசையும் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு உங்கள் சிம் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க உண்மையில் இந்த லிக்யூட் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா லிக்யூட் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நெட்டில் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆரே மிலிகன் டிவைஸ் த மெத்தட் நோன் ஆஸ் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு டிட்டர்மைன் த சார்ஜ் ஆன் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லிக்யூட் ஆயில் ட்ராப் மெஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஹி ஃபவுண்ட் த சார்ஜ் ஆன் தி எலக்ட்ரான்ஸ் டு பி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இங்கே நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேவா த ப்ரெசன்ட் அக்செப்டட் வேல்யூ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஒரு பெரிய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க த மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் எம்இ வாஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை கம்பைனிங் தீஸ் வேல்யூஸ் வித் தாம்சன் வேல்யூ ஸோ மில்கன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஈங்கிற ஒரு வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துட்டாரு நமக்கு எலக்ட்ரானோட மாஸ் வந்து அப்போ என்னென்னு தெரியாது இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இபை எம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிருது அப்படின்னா அந்த இஇ கேன்சல் ஆகி மறுபடியும் அந்த எம் மேலே வந்து நமக்கு மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிடச்சிருது ஸோ இதுதான் இதோட வேல்யூ ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து ஆட்டம்ஸ்னா என்ன அதாவது ஆட்டம்ஸ்னா என்னங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அடுத்து எலக்ட்ரான்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாகவே பார்த்துருப்பீங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ப்ரோட்டான்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பட்டன் அமுக்குங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நான் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா லிங்க் வந்து வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ கீப் லேர்னிங் ஸ்டே சேஃப் டடா பவாய் அண்ட் முக்கியமான ஒன்று நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் கேத்தோட நேம் வந்து ஏன் வந்துச்சு ஆனோடு ஏன் நேம் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒருவேளை வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கிப் பண்ணி போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் தெரியாமல் போயிருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவோட இந்த பார்ட் வரைக்கும் வந்துருந்துச்சுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கங்க்ராஸ் நீங்கள் புதுசாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது ப்ளஸ் சார்ஜ் அண்ட் மைனஸ் சார்ஜ் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் அண்ட் மைனஸ் சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ப்ளஸில் இருக்கிற அயான்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா கேட் ஏன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க கேட் ஏன்ஸ் ஓகேவா